¿Qué fue mi gente? Es John Aqua. Vivo en esta oportunidad tenemos que hablar de Donald Trump porque varias cosas están en pleno desarrollo y me parecen importantes. Empezando con lo que pasó cuando Donald Trump se atrevió a hacer algo que según una campaña que Mala Harris fue realmente terrible. Y eso es visitar una pequeña ciudad de alrededor de 10.000 habitantes en el condado de Livingston en Michigan. Él visitó esta ciudad para hablar sobre qué planea hacer Donald Trump si vuelve a la presidencia en el área de seguridad para ayudar a bajar los niveles de crimen. Ahora, esta es la forma en la que Donald Trump fue recibido. Esto no fue un rally, esto fue simplemente Donald Trump llegando a dar un discurso principalmente a la prensa y a algunos miembros, por ejemplo, del Departamento de Policía, el Departamento de Bomberos y más, pero esto no fue un rally. Sin embargo, miles de personas salieron a las calles a recibir a la caravana de Trump entrando a la ciudad. Entonces, miren, tenemos ese momento y también tenemos uno en el que Donald Trump responde a las acusaciones de la campaña de Kamala Harris sobre los vínculos de esta ciudad con la KKK. Básicamente estar acusando a Donald Trump de estar respaldando a una ciudad de supremacistas blancos y que él únicamente visitó allí para darle un espaldarazo a estos eh, racistas, ¿ok? Ahora, ¿por qué acusan a esta pequeña ciudad de ser una ciudad de racista? Pues porque en alguna época tenían a uno de estos payasos, la caca, a uno de estos Grand Wizards viviendo allí y también porque recientemente un grupo de alrededor de 12 personas salieron a hacer una protesta racista en la calles, ¿ok? Entonces, eso es suficiente para decir que toda la ciudad es racista y que no merece la visita de Donald Trump, y que él eh, siquiera haberse atrevido a visitar dicho lugar, eh, indica que él también es un supremacista. Entonces, cuando una periodista le pregunta qué que pensaba con respecto a los comentarios de la campaña de Kamala Harris, esta es la forma en la que Trump responde. Who was here in 2021? <laughs> Thank you. Thank you, everybody. Miren, entonces, Donald Trump simplemente dice, ok, ¿quién estaba aquí en el 2021? Y la periodista dice Joe Biden. Y él dice, ah, gracias. Ahí me diste la razón, ¿verdad? Porque sí, en efecto, Joe Biden en el 2021 visitó esta misma ciudad. Ahora, lo que brilló por su ausencia en aquella época fueron las acusaciones de que Joe Biden estaba apoyando a la supremacía blanca por haberlo hecho. Pero en este momento, en este, este es material de memes. Miren la forma, miren la forma en la que responde. Who was here in 2021? Joe Biden. <laughs> Thank you. Thank you, everybody. Y sí, en efecto, miren, eh, a estas alturas ya Trump sabe, ya Trump sabe las estrategias de la prensa, ya Trump sabe cómo navegar en estas aguas, ¿ok? Así que realmente quizás unos años atrás hubiese pasado... 5, 10 minutos eh, metido en un debate con esta periodista sobre por qué lo están acusando de ser racista y esto y aquello. Pero ahora dice, pero te dices, mira, ¿sabes qué? ¿Quién estuvo aquí en el 2021? Ve a hacer la pregunta a Joe Biden. Entonces, si yo soy esta cosa terrible por, era, por estar aquí, entonces él estuvo primero. Él estuvo aquí tres años antes que yo estuviese. Entonces, ¿por qué no le hace esa pregunta a él? Ahora, por su parte, utilizando la misma lógica de que al parecer si tú visitas un lugar donde hay un grupo de personas eh, pequeñísimo que eh, piensa algo malo, eso también también significa que tú piensas esa cosa, pues vamos a aplicar esa misma lógica al lugar donde Kamala Harris y Joe Biden decidieron ir para realizar su primer evento en conjunto desde que Kamala Harris eh, le hizo un golpe a Joe Biden y lo sacó del camino, ¿ok? Esto fue la semana pasada cuando visitaron eh, un lugar en Maryland eh, llamado Prince George County, el condado de Prince George, ¿okay? el príncipe Jorge, ¿ok? Eh, y resulta que... De por sí, Maryland es un lugar que tiene altos niveles de criminalidad, crimen violento, especialmente en lugares como Baltimore, pero Prince George County no se queda atrás. Es uno de los lugares con la mayor cantidad de crimen violento. Es un lugar que en el último año ha visto una alza de 12% en crimen violento. Entonces, eh, nosotros nos preguntaríamos, utilizando la misma lógica de la campaña de Kamala Harris, ¿por qué decidieron ir al primer evento en el conjunto que estaban haciendo con Kamala Harris siendo candidato al partido? ¿Por qué decidieron ir a un lugar con tanta crimen violento. ¿Eso acaso le está dando un espaldarazo a los criminales violentos? Pero bueno, eso ni siquiera se tiene que preguntar, porque la respuesta si se lo estás haciendo a un eh, demócrata, obviamente sería que sí, especialmente a Kamala Harris, que nosotros recordamos en el 2020, hablando sobre los eh, que estaban haciendo la protesta mayoritariamente pacífica de BLM, ¿verdad? Destruyendo propiedad pública y privada, haciendo todo tipo de daños que terminaron siendo los más costosos en la historia del país. Kamala Harris dijo que 
esas personas iban a continuar protestando y que deberían seguir protestando. Que la única forma de exigir sus derechos y la justicia por medio de incendiar galpones y caerle a golpes a personas en la calle. ¿okay? Entonces... Eh, siempre la misma clase retórica barata de parte de los demócratas, pero creo que ya en la actualidad no funciona. Ahora, algo que sí pudiese funcionar para la campaña de Donald Trump es que RFK Jr. decida abandonar su carrera presidencial y unir fuerzas con Trump. Esto es lo que dijo el candidato a la, el candidato a la vicepresidencia de RFK Jr., Nicole Shanahan, en un podcast llamado Impact Theory el día de hoy. Escuchen. You know, there's two options that we're looking at, and One is staying in, forming that new party, but we run the risk of a Kamala Harris, uh, Kamala Harris and, and Waltz uh, presidency because we draw votes from Trump or we draw somehow more votes from Trump or we walk away right now and join forces with with Donald Trump and and, you know, we walk away from that and we explain to our base why we're making this decision. Ok, entonces miren, eh, hay varias formas de analizar esto. Hay algunas encuestas en los últimos días que indican que, por ejemplo, en estados como Pensilvania, RFK Jr. en realidad le quita más votos a Kamala Harris. Pero de forma generalizada, las encuestas a nivel nacional en el último mes de que Harris reemplaza a Biden parecieran indicar que eh, RFK Jr. termina costándole más votos a Donald Trump. Por ejemplo, en el, en el agregador de encuestas de The Hill tenemos que en una disputa donde RFK Jr. es candidato, eh, Kamala Harris tiene una ventaja de 4.1%, pero si sacamos a RFK Jr. de candidato, esa ventaja baja a 3%. Tener en cuenta que este agregador, yo creo, tiene una, un sesgo más hacia la izquierda que otros, pero en Project 538 podemos ver algo parecido. En la actualidad, en la actualidad Project 538 tiene a Kamala Harris por encima de Trump en 2.9% eh, con el agregador de encuestas que tienen en su plataforma. Entonces, desde el punto de vista de Robert S. Kennedy Jr., ¿cómo puedes exactamente estar bien contigo mismo? siendo potencialmente una pieza clave para darle la victoria a Kamala Harris. Que por mucho que puedas tener diferencias con Donald Trump, yo creo que RFK Jr. Eh, sería el primero en aceptar que Donald Trump sería un presidente mucho mejor, o por lo menos desde el punto de vista de RFK Jr., menos malo que Kamala Harris. ¿okay? En tal caso, lo lógico pareciera ser, en efecto, abandonar la carrera y apoyar a Trump. Por su parte, la campaña de Donald Trump eh, dijo que ciertamente Trump estaría abierto a que Robert S. Kennedy Jr. pueda desempeñar un papel en su administración, en la administración de Trump, si se retira la campaña y apoya a Trump. También Elon Musk publicó algo que, como suele ser el caso con los tweets de Elon Musk, no se sabe si es una opinión o un meme, pero eso fue esta imagen eh, con el texto que dice estoy dispuesto a servir. Ustedes recordarán en la entrevista que le hizo Elon Musk a Donald Trump hablaron sobre quizás crear un departamento de eficiencia gubernamental para que no se pueda con tanta facilidad perder una cantidad inimaginable de dinero a distintos departamentos y ramas del gobierno, por ejemplo el Pentágono, que frecuentemente pierden miles y miles y miles y miles y miles y miles de millones de dólares. ¡Ay! No sabemos qué pasó. Sí, un errorcito. ¡Ups! Ups, imaginen ustedes hacer eso con el departamento de impuestos, con el IRS. Imaginen usted le dice, ay sí, mira, yo, yo sé que yo debería haber declarado esos 10 millones de dólares extra, pero ay, es que se me olvidó, no pasa nada, ¿verdad? Entre amigos, estamos, ¿verdad? No hay problema. Eh, pero aquí tenemos a Elon Musk publicando esta imagen que dice, Departamento de Eficiencia Gubernamental, que las siglas terminan siendo el nombre de la cripto favorita de Elon Musk. Y pues por eso no se sabe si es un memo, si realmente y lo más que estaría dispuesto a um, ser parte del gabinete de Donald Trump. Ahora miren, vamos a eh, terminar esto con lo que fue um, una actualización de... Um, el mercado de apuestas más grande de la política en la actualidad es Polymarkets, donde Donald Trump ahora es el favorito a ganar con 51%. Y pues miren, al fin y al cabo, el dinero habla, como suele ser el caso. Y pues si personas tienen mayor confianza en que Donald Trump va a ganar eh, y están tan dispuestas a inclusive partir con su dinero para eh, tratar de básicamente sedimentar que esto sea el caso, yo creo que eso indica más quizás 
más que el que una persona simplemente haya decidido responder una llamada telefónica eh, automatizada preguntándole por quién va a votar para hacer una encuesta o un sondeo o darle clic a una encuesta en redes sociales. Estas son personas partiendo con su dinero, ¿ok? Miren, si ustedes me preguntan, hoy por hoy creo que la contienda está increíblemente reñida, muchísimo más reñida de lo que debería estar, yo creo especialmente después del último mes y medio que ha tenido Donald Trump, yo creo que Donald Trump debería ya básicamente haber podido asegurar esta carrera presidencial, pero no ha sido el caso, así que esto es algo que se va a definir probablemente en las últimas semanas de la campaña si no es que quizás en los últimos días de la misma, ¿ok? Creo que uno de los momentos más importantes eh, que está por ocurrir va a ser el primer debate contra Kamala Harris, ese realmente es un momento donde toda esta casa de cartas que está armando el Partido Demócrata para hacer parecer a Kamala Harris algo que realmente no es y nunca ha sido, que es una, una persona carismática, popular, con todas las ideas correctas, con un historial excelente de éxito tras éxito, yo creo que eh, ese es el momento en el que esa casa de cartas realmente pudiese tambalearse y destruirse por completo. Obviamente eso está por verse, pero bueno, con eso voy a terminar este video, mientras hasta la próxima.